Dictados, dados por Jesús, a la mística María Valtorta. Cuadernos, 1943. 9 de diciembre, más tarde, dice Jesús. Creo haber dicho repetidas veces, hace referencia a los dictados de los días 11 y 16 de septiembre, que se cree o no se cree, que mi tiempo no se mide con vuestra medida y que serán bienaventurados los que crean sin exigir pruebas. Ahora añado que la profecía puede tener periodos de repetición o de aparente negación que a la postre y por el contrario vienen a resultar tan solo una prueba aportada por Dios a la fe de los hombres. Todas las profecías, así antiguas como modernas, llamo antiguas a las que van de Adán hasta mi venida, y modernas a las que se extienden desde mi venida hasta el momento actual, por cuanto vuestros veinte siglos son únicamente una fracción de hora respecto de mi eternidad presentan puntos por los que parecen equivocadas, ya que según vosotros deberían haberse cumplido en un tiempo determinado y no se cumplieron. Mas el ojo de mi siervo ve con mi ojo y vosotros en cambio veis con el vuestro. ¿De dónde resulta que mi siervo habla o transmite en mi nombre y así lo que vosotros creéis haber sido ya superado, puede muy bien ser un acontecimiento que esté por suceder en el futuro. Esto es aplicable a todas las profecías, aún las de los espíritus más subidos. A quien mira con sus ojos humanos puede parecerle equivocada y contraria a los hechos, Incluso, la misma profecía perfecta que es la mía. ¿No parece acaso, leyendo los evangelios, que el fin del mundo haya de tener lugar poco después de la destrucción de Jerusalén? Ahora bien, ¿cuántos siglos han transcurrido desde entonces? Con todo, el fin del mundo vendrá precedido de las señales que digo y que vuestra ignorancia y pavor tantas veces ha dado como cercanas. Solo yo sé el momento en que darán comienzo, momento que no juzgo necesario manifestar en bien incluso de quienes hayan de vivir en aquella hora. ¿No pensaréis tal vez que yo, profeta perfecto, como depositario de los secretos de la divinidad, me haya equivocado? ¿Como tampoco pensaréis que se hayan equivocado Pedro, Pablo y sobre todo Juan, que quedó identificado con su maestro, aún después de mi estancia entre los hombres?, y no dice Pedro, está próximo el término de todas las cosas. Pedro I, Cartas, capítulo 4, versículo 7. Y Pablo, nosotros los vivientes, que quedaremos hasta la venida del Señor. Hace referencia a María Valtorta que la cita es Pablo, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 14. Pero se trata del versículo 15 y carta segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y también, bien sabéis vosotros que quien lo detiene es el Señor a fin de que no se manifieste, sino a su tiempo. El misterio de la iniquidad está ya en acción. 
Parece pues como si el anticristo estuviese en acción desde entonces y que fuese Dios tan solo el que no le permitiera manifestarse plenamente para ser aniquilados por mí. Y exhorta a los cristianos de entonces a permanecer firmes en la fe a fin de resistir a la iniquidad en acción. Y por último mi Juan, el más iluminado, aquel para quien los cielos que estuvieron patentes con perspectivas de acontecimientos por suceder, solo conocidos por Dios, y a quien le fue abierto mi corazón con todos sus secretos más arcanos. No termina así ese libro tan excelso que parece escrito con pluma arrancada a un arcángel. El tiempo está próximo. He aquí que yo vengo presto. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo presto. Así pues, digo a vosotros las mismas palabras de mis santos. Ante el Señor un día, hace referencia a San Pedro, la tercera carta, pero se trata de la segunda. No es que el Señor retrase los acontecimientos, sino que usa la paciencia. Hay cosas difíciles de entender que los ignorantes y los pocos firmes trabucan en su daño. Oh, bienaventurados los que creen y se conforman sin necesidad de excesivas pruebas. Bienaventurados los que descansan en la palabra del Señor, por más que les resulte oscura, no procurándose los tormentos de Tomás, que sufrió durante más días que los demás, por no haber creído en mi resurrección y durante otros más días después, por su pesar de no haber creído hasta comprobarla. Como dice Pablo a Tito, a Tito versículo 9, Tito 3, 9, por ser inútiles y vanas, huid de las necias cuestiones, las genealogías, las disputas y las contiendas. Tened presente que Juan, a renglón seguido, dice, Si bien ahora son ya muchos los anticristos, de donde podemos colegir que es, que esta, que es esta la última hora. No os he escrito a vosotros, o para vosotros, como a quien desconoce la verdad, sino como a quien la conoce y sabe que la verdad no puede derivarse, de la verdad no puede derivarse mentira alguna. Os recuerdo por fin que quien repite las palabras de Dios o habla directamente, no lo hace por humano querer sino inspirado por el Espíritu Santo, como dice Pedro en su segunda carta, versículo 21. Mi portavoz de suyo es una pobre nada que nunca mejor reconoce serlo que cuando le pongo delante un punto escriturístico y le digo interprétalo. Parécele entonces ser un pajarillo caído en la red y asustado. Yo, que escruto su corazón, lo veo deshacerse de miedo y tembloroso, como aquel estudiante que se ve constreñido a responder a su examinador sobre lo que no sabe. Y me resulta grato este es su no saber, porque me la mantiene humillada y reflexiva, como tela de seda. 
en cuanto a los fragmentos. Es un vano desparramarlos como alimento de reptiles, de reptiles que pueden servirse de ellos como arma dañina y mordaza contra mis pequeños cristos. Tengo ya dicho, se refiere a los dictados del día 15 y 23 de agosto y 26 de octubre. Y repito que es necesaria mucha prudencia porque vivís entre reptiles venenosos. ¿A qué saciar la necia curiosidad? Cuando dicto, no lo dicto para vuestro solaz ni para vuestra satisfacción vuestra sed mor y para vuestra, para vuestra sed morbosa de conocer el futuro ¿cambiáis acaso cuando lo sabéis? no no seáis embusteros o ingenuos no cambiáis los espíritus rectos tienen ya más que suficiente con lo dicho para todos sin tener por qué descorrer los velos más profundos. Los otros, o oh, los otros, cuando no se hacen instrumentos de daño para muchos, hacense instrumentos dañador de sí mismo, porque estudian mi palabra, pero no la aceptan. Estudian mi nueva palabra con luz y método exclusivamente humano y no tengo dicho que tal método produce la muerte dije y si no me canso de repetir mi doctrina si de reiterar mis mandatos en atención a mi portavoz que solo cuando ella ya no esté en el mundo se conocerán sus fatigas no tengáis desmedido afán de explicaciones. Ella no lo tiene. No le importa ser reconocida y admirada por su fatiga ni por la magnitud de su trabajo. Con lágrimas de sangre os permite, incluso, utilizar las páginas totalmente suyas, con miras al provecho de tantos y por mi amor. Nada más quiere sino la que yo quiero, sino lo que yo quiero, y en mi portavoz no hay más que una voluntad, la mía. Ahí, en mis dictados tenéis cofres con perlas bastantes a colmar de esplendor al mundo. ¿A qué empeñaros en extraer hasta los diamantes que solo por algún tiempo han de poder ser utilizados sin que las fuerzas del mal se hagan con ellos para destruirlos. ¿No os dais cuenta de que estáis en manos de los enemigos de Cristo? La que escribe es conocida, pero el que copia se refiere al padre Migliorini, lo mismo que unas líneas más abajo al consignar la sigla P. M. Ha de saber distinguir qué deba poner a disposición de una sola que, al ser conducida por mí, puede entender y bendecir. Conservad, pues, hasta que yo lo disponga, toda la labor de mi portavoz, y dad a los pobres del mundo conforme a su condición, lo que convenga darles. Y orad para que no os dejéis llevar de lo humano en la selección que hagáis. Por los hechos acaecidos en su día, pudo el padre Migliorini advertir la conciencia. Véase el dictado del día 24 de julio y dar testimonio de la misma, de advertir la coincidencia y dar testimonio de la misma. Por lo demás, repito, haga el mismo uso que el director de Benigna 
al cual le tocaron tiempos mejores que los actuales y tenía entre manos un material menos explosivo. Diré así, para acomodarme al modo del tiempo presente. Todo él lleno de explosiones provocadas, no tanto por polvos químicos, cuanto por sustancias infernales. No reiteréis vuestras peticiones, porque no responderé. No pretendáis una excepción, porque no la he de bendecir. Tomad vuestro trabajo y entregádselo a mi portavoz. Ella os indicará qué puntos no deban ponerse a disposición de los curiosos y de los malvados. Yo guiaré su mano en la elección. Son los niños los que, como pajarillos, advierten por instinto el peligro. Y mi portavoz no es menos niño que lo fui yo en el regazo de mi madre. Por eso la amo. Fiat.